綺麗に取れてますねわお腹がヒクヒクしてる羽も透き通ってますねミツバチの触覚がはっきり見えますねミツバチはとても小さくてすばしっこいので普段はこんなにはっきり見えませんこんにちは週末予報チャンネルのまゆですこちらはニホンミツバチの解放数ですこの群れは働きバチの数が少なくて巣板が見えているんです巣が見えていて観察がしやすそうですね今回は巣の穴にいる卵や幼虫の観察をしたいと思います観察するのに用意したカメラがはいこちらですこちらはソニーの α7C というカメラです α7C の本体にマクロ撮影用のレンズを取り付けていますこちらを使ってニホンミツバチの巣のマクロ撮影に挑戦したいと思いますマクロ撮影は少しでもカメラが撮影できると大幅に画面がずれてしまうのでマクロ撮影用の三脚を用意しております普通の三脚の上にマクロ撮影用の台を設置していますこの台の上にカメラを乗せて撮影しますそれでは設置していきますカメラを三脚に固定しましたこれを開放数の前に持っていきますカメラを巣板の高さに合わせて固定しますはい、これでカメラの蓋を外します電源を入れてお綺麗に撮れてますねわお腹がヒクヒクしてる羽も透き通ってますねアップにしたいときはこのレンズを回してズームさせますそうすると焦点が合わなくなってしまうので今度台の,のつまみを回すとカメラが少しずつ下がりますこれでピントを合わせていきますこれで手前にいるミツバチが少し映り込んでいますが奥にいるおそらく巣房に頭を入れているミツバチにピントが合っているかと思いますあ出てきましたねはいではこのカメラで撮影していこうと思いますはいミツバチの触覚がはっきり見えますねミツバチはとても小さくてすばしっこいので普段はこんなにはっきり見えません途中に関節があって曲がっているようですねわあモフモフですねミツバチの体がモフモフなのは花粉を運ぶためですなんとミツバチの体は帯電していて静電気で花粉がつきやすくなっているそうなんです週末予報上に梅の木があるんですが、日本ミツバチの飼育を始めたら実りが良くなったそうです。ミツバチが蜜を吸うときに鼻の中に頭を突っ込みます。そのときに体に花粉がくっついて、また別の鼻に蜜を吸いに行ったときに受粉します。ミツバチは蜂蜜の元となる鼻の蜜をもらう代わりに花粉を運んで受粉を担っているんですね。これはお腹の部分ですね。黒い部分にだけ毛が生えているように見えます。黄色い部分は表面の色というより中の色が透き通っているように見えますね。これはおそらく通常時ですが、お腹にたくさん蜜を貯めていると
黒と黄色のしましまが伸びて肉眼でも一層透き通ったように見えますよく見ると内部が少し動いていますねこれは内臓でしょうか黄色の部分は透き通っているようですねよく見ると目にも少し毛が生えているように見えます。このあたりは人間でいう胸のあたりになるんでしょうか。毛がびっしり生えています。羽の付け根もよく見えますね。羽の筋のような模様を死脈と言いますが、同じミツバチでも西洋ミツバチと日本ミツバチでは若干違うんです。ミツバチが壺の中に入っていますね。お尻が少し出ている様はとっても可愛らしいです。全然動きませんが、これは寝ているんですかね。少し動きましたね。寝返りみたいなものでしょうか。なんか少しずつ回っていますね。お、出てきました。壺の中は特に何もないようですね。お掃除でもしてたんでしょうか。こちらの壺には卵が産み付けられていますミツバチの卵は白くて細長いんですね卵は3日で孵化します右上は卵から孵化したばかりの幼虫です。よく見ると少し動いていますね左上のあたりがわかりやすいかなと思いますこちらは孵化してから2日目くらいの幼虫です。働き蜂の幼虫は6日間でさなぎになります。女王蜂やオスの蜂とは日数が違うんですね。働き蜂は比較的ゆっくり育ちます。こちらは孵化してから5日目くらいの幼虫です。かなり大きくなりましたね。余分なスペースもなくてちょっと狭そうですね。もうすぐさなぎになります上の壺にはさなぎになりかけている幼虫がいるようです左下の壺は途中まで蓋がしてありますね幼虫がさなぎになると働き蜂が壺に蓋をするんです12日間さなぎの状態で羽化すると自ら蓋を破って出てきますこちらの働き蜂は壺に頭を入れて幼虫のお世話をしていますす後ろ足に黄色いギザギザがあるのが見えるでしょうかここに花粉をくっつけて巣に持ち帰ってきます花粉団子をつける場所ですねあ、出てきました中には卵がありましたねはいすごい映像が撮れましたね普通のカメラを巣に近づけてみても撮れるんですがここまでアップで鮮明に映すのはやっぱりマクロレンズじゃないと難しいのかなと思いますこれからもこのマクロレンズでミツバチのいろいろなシーンを撮っていこうと思いますのでぜひ楽しみにしていてください最後までご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは趣味で日本ミツバチを飼育するためのノウハウなどを発信していますので興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いしますこの動画がすごい良かったという方はぜひ高評価もお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうさようなら